Ah, que parece que te has quedado sin energía de repente. ¿Eh? Va a ser un momento. Vas a ver. ¿Quién es este chaval? Estaba dentro de un contenedor sacando cartones que se estaban agenciando otros tipos. Sí, han salido todos corriendo, menos él cuando nos han visto. Sí, se ha quedado atascado en el contenedor. No ha podido saltar y meterse en la camioneta en donde estaban huyendo los otros, ¿eh? Vamos a ver, que yo no estaba robando nada, tío. ¿Cómo tengo que decirlo? Bueno, no lo sé, a lo mejor me lo puedes explicar una vez más. ¿Qué hacías entonces dentro del contenedor? Buscando mi móvil. ¿eh? Se me sí. había caído. Ya, ah. pero el contenedor estaba vacío. Ahí no estaba tu móvil. Pues yo qué sé. Se habrá enredado entre los cartones. Pero qué coincidencia, ¿no? Que justo cuando estabas sacando cartones pasasen por allí unos tipos que te los cogiesen y se metiesen en una furgoneta que además ha salido corriendo. Me vendría bien. Yo qué sé. ¿Y por qué cuando te hemos sacado del contenedor has intentado escapar? Algo bien. ¿Mm? No sabía lo que estaba pasando. Oye, chaval, en serio. No hace falta que nos mientas tan descaradamente, ¿vale? Se nota que conocías a esos tipos. Que no, de verdad. Que no les había visto en mi vida. Siéntate, por favor. Eh, eh, muy bien. ¿Cómo, cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿qué más? ¿Cuáles son tus apellidos? Eso me gustaría a mí saber también. Si es que no tiene ningún tipo de documento de identificación. Dice que es menor de edad, que vive en la calle y que no tiene familia. ¿Es, ¿Es eso verdad, Cristian? Claro. Yo llevo una vida muy chunga, ¿sabes? A mí nadie me ayuda. Para una vez que ahorro para comprar mi móvil, lo pierdo y encima la policía me trae detenido. Pero que no te hemos traído detenido, Cristian. Ya te lo hemos dicho antes. Estás aquí para que te identifiquemos. ¿Qué, qué, qué, te, qué te pasa? ¿Te duele? Nada, no, no se preocupe. Es un arañazo de nada. ¿Arañazo? ¿Me, me lo dejas ver, por favor? Vale, no, no, no tiene mala pinta, pero no estaría mal que te viera un médico. ¿eh? ¿Médico? ¿Para qué? Si estoy bien, si yo lo que quiero es largarme de aquí de una vez. Espera, espera, espera. ¿Por qué no nos has dicho antes que estabas herido? Porque hasta ahora no me había molestado. Eh, bueno, eh, Javi, por favor, ¿puedes acompañar a este chico al centro de salud? Que el médico le mire una herida que tiene aquí en el costado, ¿vale? Yo en cuanto pueda voy para allá. Me va, Cristian. ¿Creéis que dice la verdad? ¿Que, que, ¿Que vive en la calle o qué? No, yo creo que no. Yo creo que lo ha dicho para salir del paso. Sí, o para proteger a los demás. Tampoco tengo muy claro que sea menor de edad. Ya. Bueno, voy a hablar con Asuntos Sociales, a ver si consigo identificarle, si tiene familia, no sé. ¿Sí? ¿Tú te encargas? Sí, sin problema, no os preocupéis. Ya os contaré, ¿vale? Vale. Genial, porque así nosotros podemos seguir patrullando, que tenemos mucho trabajo. Sí, mira, ella quiere que hagamos rondas por los puntos conflictivos donde se trapichea con droga. Parece ser que están despuntando ahora los camellos que empiezan a vender metafetamina. Sí, es, es verdad, algo, algo había escuchado. Bueno, pues nada, suerte, ¿vale? Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Mm? No, nada, que... que me has que tienes. Quiere que nos veamos esta noche y seguro que lo solucionamos todo por fin. Genial, ¿no? Sí, sí. A ver si hay suerte. Seguro que sí. Bueno, pues aquí solo hay objetos personales y algo de ropa. Sí, a veces profesionales, sí. Pero lo lógico sería dejar el hotel antes de dar el palo, ¿no? Sí. Debieron pensar que quedándose registrados en el hotel con, con nombre falso, pues tardaríamos más en, en rastrearlos. ¿no? Sí. Igual tenían pensado quedarse un par de días hasta que las cosas se calmaran. Sí, de, de, de todos modos, el, el robo se evitó porque no dieron un soplo, si no a saber. Bueno, si no, se habrían salido con la suya. De todos modos, a mí me hemos quedado otra cosa. ¿Qué? Okay. No sé, es raro que las cámaras no hayan registrado su presencia. En algún sitio tuvo que haberse con lo vino esa. Se verían en algún sitio más discreto igual. Mm. Os estaba buscando, compañeros. Inspector. Traigo novedades sobre el asalto a la Red Star. Bueno, me puse a buscar imágenes cerca del Hotel Nova Sur y he tenido suerte. Una de las cámaras de seguridad grabó a Chumbi Nuesa con ese otro tipo. ¿Os suena de algo? No, a mí no me suena de nada. No, a mí tampoco. ¿Creéis que puede ser el tercer hombre del atraco? Bueno, pues podría ser, pero no, no lo sé. ¿Es reciente la foto? Dos días antes del atraco. Bueno, pues blanco y en botella. Es nuestro hombre. No, tampoco no vengáis arriba, que esta foto no demuestra nada. ¿Puedes identificarlo? Pues la verdad es que me haríais un favor si lo hacéis vosotros. Es que tengo muchísimo curro. Bueno, que Miralles me ha pedido que, que revise unas cámaras de seguridad en busca de camellos de metanfetamina. Bueno, no te preocupes, yo me encargo, pero mándamela en formato digital, por favor. Lo tenéis en vuestros correos. A usted todo, inspector. Venga, hasta luego. 
cierra. Jefe, espera un minutito. Sí, claro, hombre, pasa. Pues estuve pensando y, y sí me interesa el tema. ¿Qué tema? ¿De qué me estás hablando? De ser el seguridad de las timas de póker. Ah, hombre. Qué buena noticia. No me lo esperaba. ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar de opinión? Bueno, un dinerito extra nunca viene mal, ¿no? Sí, las timbas funcionan. Siempre y cuando controlemos los germanes como los del otro día. Pero vamos, podemos sacar una buena tajada. Cuente conmigo. Bueno, pues ya hablaremos de, del asunto, claro que sí. ¿Qué haces? ¿Por qué no vuelves al tajo? Habrá que hablar de dinero, ¿no cree? Que te he dicho que hablaremos más adelante. Yo me voy a arriesgar mucho y había pensado en una buena parte del pastel. Ya me lo suponía. Si tendrás un plus, obviamente te lo tendré que dar en B. Eso no puede verse reflejado en nómina. Yo más que un plus había pensado un fijo del total. No te embales. Hay muchas variables. Nunca se puede saber de antemano lo que se va a sacar en una timba. Se le cobra 1.500 a cada jugador, ¿no? Yo quiero la mitad. Pero estás de coña. Eso es mucha pasta. A ver, Ángel, yo estoy arriesgando mucho más que tú como para que vayamos a medias. Yo por menos de la mitad no lo voy a hacer. Estoy arriesgando que me metan a la cárcel si me va bien. Si no me dan una bajas, un balazo, no. A ver, por ese dineral yo contrato a dos o tres mostrencos cada timba, ¿no lo entiendes? Pero a usted no le conviene tener gente que lo pueda chantajear con eso. Usted necesita gente del hotel, de la plantilla, de su confianza. Te ofrezco 300 euros por cada jugador. 600. 500 y ni un euro más. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Ahora, si por cualquier motivo tengo que rebajar las posturas, tu parte se verá reducida en la parte proporcional. Sí, sí, no se preocupe. Nada más intentemos ser lo más honestos posible. Ni soy un avaricioso ni soy un imbécil. Estate tranquilo. Oye, jefe, eh, ¿y cuándo es la siguiente partida? No, ahora no es el buen momento para eso. La policía seguirá viniendo una temporada a hacer preguntas, a hacer registros. No, no, quita, quita. Voy a necesitar que me dé un adelanto. O sea, todavía no has empezado y ya quieres cobrar. Las cosas no funcionan así. Yo me estoy arriesgando mucho y si no lo necesitara de verdad, no se lo estaría pidiendo. Y yo te digo que no soy un banco para darte un crédito. Bueno, si no me lo da, no tenemos ningún trato. Conmigo rebaja esos humos. ¿eh? Rebaja esos humos. Si esa va a ser la actitud que vas a tener, a lo mejor me pienso darte la seguridad de las timbas. ¡Y lárgate! He conseguido ponerme de mala leche. Bremón, ¿cómo va todo? No sabes cómo lo siento. No te preocupes, por supuesto, yo me encargo. Bien, bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo. ¿Salgado? Sí. ¿Va todo bien, inspector? Ha fallecido el suegro de Bremón. Justo Contreras, no fastidia. ¿Lo conociste? Pues sí, estuvo alguna vez por comisaría. Lo, lo siento muchísimo. Ayer le dio un infarto y no han podido hacer nada por él. ¿Qué, qué querías? Pues creemos que tenemos al tercer hombre. Qué rápido. ¿Quién es? Se llama Abel Cifuentes García. ¿Y qué pruebas tenéis contra él? Bueno, Ivanos ha conseguido una foto de este tipo con Chivinuera. Supongo que será una foto reciente. Es de dos días antes del atraco. Y ya lo hemos pasado por el programa de reconocimiento facial. Sí, no, nos ha costado un poco afinar porque la única foto que tenemos de él es de hace 30 años. Sí. ¿Por qué lo detuvimos? Pues por el robo a una vivienda. Y antes de eso eh, participó en varios delitos, pero hasta el de la vivienda no lo hemos vuelto a detener. ¿Y estáis seguros de que este tipo es el que estaba con Chus Vinuesa? Sí, señor. Sí, no hay duda de que es la misma persona, pero ¿qué más tenéis para relacionarlo con el asalto al furgón de la Red Star? Bueno, su grupo sanguíneo coincide con el del tipo que salió a la fuga en el asalto. No parece suficiente indicio para traerlo y interrogarlo. Ya, pues ya estáis tardando. Ah, oye, eh, ¿sabéis si había trabajado antes con los hermanos Vinuesa? En el asalto del que hablamos seguro que no. Esto hace 30 años y estos dos eran unos pipiolos. Ya. Igual han colaborado después, no lo sabemos. Sí, de todas formas nos parece raro. ¿Por qué? 
Y no es año sin dar señales de vida hace mucho tiempo en España. Y este tipo sí está aquí afincado. De hecho, tiene aquí en el barrio un apartamento y, y trabaja en, en mensajerías Velasco. No da el perfil del tipo que asalta un furgón blindado. Aunque tiene antecedentes por robo. Podría ser nuestro tercer hombre. ¿Quién tuvo? Tú, 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 es un típico delincuente de sale de su vida gripa, por horas andaba. Muy bien. Pues venga, rápido a buscarlo, a su casa. Y si os da problemas, me llamáis y os consigo una orden. Sí, eso es justo lo que íbamos a pedir. Y atención, porque es un tipo peligroso, ¿eh? eh si es nuestro hombre, va armado. ¿eh? Pues, al parecer no tuvo ningún problema. Para la boca a todo lo que se le puso delante. Al mínimo movimiento, pedir refuerzos. ¿eh? Y por favor, no os la juguéis bajo ningún concepto. ¿Entendido? Cuidado. No va a necesitar puntos. Hay que desinfectar esa herida, pero nada más. Lo más importante, tienes que mantener limpia esa zona. Sí, ya, jefe, pues yo no sé cómo voy a hacerlo porque yo no tengo casa ni donde ducharme, ¿sabes? Yo vivo en la calle. Eso se acabó. Servicios sociales se a cargo de ti y yo debes bajo techo. Bueno, hay que hacer una cura en enfermería. Chelo, por favor. Cristian. Hola, Antonio. Hola. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo has visto a Cristian? Son unos raluños, nada más. Lo importante es que te mantenga limpia esa zona. Si se infecta, mala cosa. Ya. Bueno, pues a ver si le encontramos una vivienda en condiciones y, y puede asearse. ¿Entonces es verdad que vive en la calle? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él dice que sí. ¿Tú qué crees? No, yo creo que no. Yo creo que vive en un poblado de chabolas y están cubriendo a alguien. Alguna de las personas con las que estaba robando los cartones. La herida no tiene importancia, pero lo que me preocupa es su delgadez. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Qué, qué piensas? ¿Que puede estar sufriendo desnutrición? No llegaría a ese extremo, pero sí es preocupante. Yo creo que está mal, mal alimentado. Bueno, pues mientras se deje ayudar, me encargaré de que se alimente en condiciones. Oye, ¿y le has encontrado algún signo de, de violencia, maltrato? No, aparte de esa herida en el costado, no. ¿Por qué lo preguntas? No, porque este chaval no nos está contando la verdad sobre su vida. Y si realmente, como pienso, está encubriendo a alguien, puede ser que tenga miedo a las represalias. Bueno, le he visto una herida antigua, mal curada, pero dadas las circunstancias en las que vive, me pareció normal. Ya. Mi teoría es que le están explotando para robar cartones de los contenedores. No, no he visto signos de violencia. Lamento no poder ayudarte. Bueno. ¿Qué va a pasar con él, con Cristian? Eh, pues nada, desde Asuntos Sociales y en el Centro Cívico le están buscando un, un hogar de acogida. Y yo, pues, pues nada, me, me intentaré enterar de, de quién es, identificarle y, y a ver si encuentro algún familiar que se pueda hacer cargo de él. ¿Y si no lo consigues? Pues entonces será la Comunidad de Madrid la que se encargue de su tutela. Hasta que tenga 18 años y sea mayor de edad, claro. Espero que tenga suerte. Parece buen chaval. Sí, yo también la espero. La verdad es que lo parece, sí. Bueno, Antonio, muchas gracias por todo. Te mantengo informado, ¿vale? De nada, mujer. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Venimos buscando a, a ver Cifuentes. Nos consta que trabaja aquí. Así es, sí. Sí, pues le puede decir que salga, por favor. Mm, es que Abel no está. ¿Sabes si ha salido a hacer alguna gestión o...? No, no, no. Se ha ido de vacaciones hace tres días. Hemos ido a su casa y tampoco estaba ahí. ¿Sabe por dónde puede andar? Pues no, la verdad es que no, no tengo ni idea. De hecho, yo creo que ni él sabía si se iba a ir de viaje todavía. ¿No le habló de ningún posible destino? Mm, no, yo creo que no. De hecho, bueno, le escuché, sí, hablar con un amigo algo de Málaga, pero... No sé, igual la Costa del Sol. ¿Pero, pero por qué le buscan? Por una investigación en curso. Caray, qué amplio eso, ¿no? Mm. Bueno, podría estar implicado en el atraco a mano armada de un furgón. ¿Y un furgón? A Belén. Eso es imposible, pero si pues, Abel lo único que está pensando es en jubilarse. Bueno, igual quería un extra para, para su retiro. ¿Usted sabía que, que había estado antes en la cárcel? Sí, claro. Voy a hablar de eso pues, cuando era una niña, ¿no? Pero vamos, Abel cumplió condena. 
pasó hasta la reinserción, ¿no? ¿Y desde cuándo conoce a Abel? Yo de toda la vida. Yo trabajaba con mi padre. De hecho, bueno, mi padre le contrató porque le pareció un tipo muy, no sé, muy listo, muy, muy majo, muy... ¿Y usted ha hecho lo mismo? Por supuesto, porque Abel es un profesional como la copa de un pino. Y porque además no es fácil encontrar un trabajo con su edad. Pues podríamos hablar con su padre. Igual él sí que sabe dónde está Abel. Pues mi padre me temo que no va a poder ayudarles. Bueno, eso lo decidiremos nosotros, ¿no? Le dio un ictus hace tres meses y está en coma en el hospital. Pero vamos, si lo quiere intentar. No, lo siento. Eh, eh, supongo que no sé, tendrá algún espacio suyo personal, algún ordenador. O... No, personal no. Ese es el que usa todo el mundo, lo usa él también. Y yo qué sé, tampoco tiene una mesa ni. No, así le, le importa que echemos un vistazo. No, no es que me importe. Lo que pasa es que no hay nada de Abel aquí y además tengo muchísimo trabajo. No, pero si no tiene nada que ocultar, no le importará. No tengo nada que ocultar, lo que tengo es trabajo, ya se lo he dicho. Bueno, eh, mira que no, no, no seremos mucha molestia. Eh, igual en, cuando entre sus cosas pues podemos tener algún indicio de dónde está. Serán cinco minutos. Pues cinco minutos. Adelante. Usted primero, por favor. ¿Qué haces? Ah, aquí contando los millones de propinas que me saqué hoy. ¿Cuánto hay? Mucho menos de lo que me gustaría, la verdad. No me diga que va a querer un porcentaje en esto. Déjate de tonterías, Ángel. Solamente quería saber cuánto te han dado. Pues no sé, yo qué sé, menos de 20 euros, creo. Oye, ¿tú has pasado por la habitación 103? Estuve acomodando a los clientes. Yo no tenía que estar ahí para nada, ¿no? Es que el cliente que estaba en esa habitación ha denunciado que le falta una cartera con 100 euros. ¿Sabes algo del tema? Nada. Ya. Bueno, que yo sepa, eres la única persona que tiene acceso a todas las habitaciones y que anda un poco desesperada por conseguir pasta. ¿Y eso qué? ¿Eso me convierte en un ladrón? No, pero esta mañana reconociste tú mismo que necesitabas urgentemente dinero. Mira, que yo necesite dinero no significa que voy a estar robándolo a la gente. Atracaste una gasolinera, Ángel. No vas a... A coger una cartera, venga, hombre. Eso fue hace muchísimo tiempo. Y ya me cansé de explicarle a usted y al mundo que yo no soy ningún criminal. Cometí un error y ya pagué por él. Lo que pasa es que ni siquiera me acerqué a la habitación. Hotel Nova Sur, buenos días. Ah, sí, sí. Claro, no, no, no se preocupe. Todos cometemos errores, claro. Sí, bueno. No, ya está, no se preocupe. Todos cometemos errores. Sí. No, ya, ya, ya le dije. Yo pongo la mano en el fuego por la honradez de nuestros empleados. A usted, a usted, gracias. Buenos días. Espera un momento, espera un momento, Ángel. Señora de comida, jefe, por favor. Por lo menos déjeme ir. ¿Quieres esperarte? Era el de la habitación 103. Dice que ha encontrado la cartera en una bolsa de ropa sucia que tenía dentro de la maleta. Y nos ha pedido disculpas por la equivocación. Qué maravillosa noticia. Igual el que se merece disculpas es otro. Pues sí, tengo que pedirte perdón por haber desconfiado de ti, lo siento. Está bien, no pasa nada. Nada más, mientras no me esté echando la culpa siempre es que se pierda algo en el hotel. Eh, oye, déjame invitarte a comer, aunque sea para compensarte mínimamente por, por la metadura de pata. No, no, no se preocupe, jefe, de verdad. De momento todavía me alcanza para comprar un menú. Hasta luego. la cantidad de pedidos que tiene el almacén, se ve que le va muy bien el negocio de la mensajería. Pues, bueno, sí. No sé, no me puedo quejar. ¿no? Para llevar tan poco tiempo en el barrio. Uh -huh. Por eso puedo pagar a mis empleados también. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que dudo mucho que Abel tenga ninguna necesidad de estar dando palos por ahí. Bueno, eso ya lo decidiremos nosotros. ¿Puedo? Claro. Pero vamos, que sé perfectamente a quién tengo contratado. Conozco a mis empleados y es que a ver, no puede estar implicado en algo así. Pues no sería el primer inocente con doble vida. Doble vida. Es que dice unas cosas que desde luego... Abel, 
A Belén un atraco, es que no me lo creo. Ya, pero ¿sabe qué pasa? Que lo que usted crea... Bueno... Dice que, que no sabe nada de él hace tres días. Sí, así es. Uh -huh. pues mira, si al final ha sido a Málaga, pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque estará igual, no sé, comiendo espetos en la playa sin imaginarse lo que está pasando aquí. Han probado a llamarle, ¿no? Oh, sí, claro, por supuesto, pero no, no contesta. Pues lógico. Si estoy de vacaciones, yo tampoco cojo el teléfono, y menos si estoy en un chiringuito. Claro, será, será por eso. ¿A usted no, no le consta que haya cambiado de teléfono? A ver, no, que va a llevar 15 años con el mismo número. Pues muchísimas gracias por dejarnos echar un, un vistazo. ¿no? Que si supiera algo de él, pues dígale que se ponga en contacto con nosotros en comisaría. ¿eh? Claro, yo le digo. Muy bien. Estoy deseando que se aclare esto. Y nosotros sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Sí? A ustedes. Tampoco te quejes, te he traído un menú. Si quieres comida de autor, te vas a otro hotel. Y la verdad es que me harías un favor. Tampoco es para que me hables así, ¿eh? Para mí es un marrón tenerte aquí, ¿eh? No te estoy alojando en esta habitación por gusto. Tú también estás ganando que te paga muy bien la Eva. Sí. Lo que tú digas, pero si algo sale mal, yo acabo en la cárcel. ¿También anda por aquí hoy la poli o qué? No, por ahora nos han dejado tranquilos con los registros. Pero cuanto menos tiempo estés aquí, la verdad es que mejor. ¿Cómo tienes la herida? Pues hombre, todavía me duele mucho. Pero no me presiones para que me largue, ¿entendido? A mí no me hables en ese tono. No te hablo como me da la gana, ¿vale? Y métete esto en la cabeza. Yo me largaré de aquí cuando me convenga. Deja. Hola y adiós. Yo me voy. Qué brío, ¿no? Aquí tu socio me está tocando las narices. A ver si tú consigues que se calme un poco, porque cada momento que pasa está de peor humor. Ya lleva un buen rato ahí con la trabajadora social. ¿Sabéis si le queda mucho? Pues me imagino que sí, porque es que en los pisos del ayuntamiento ya no hay hueco. Están intentando buscarle otras alternativas. Pero vamos, tranquilidad, ¿eh? porque le encontrarán en un sitio seguro, sin sí. problema. Si os digo la verdad, yo tengo mis dudas de que el chaval esté siendo sincera. Si no, no creo que viva en la calle, sino en un poblado de estos de chabulas. ¿Por qué dices eso? No sé, es una suposición. Bueno, una suposición y también porque conozco otros chavales que se dedican a esto, a desvalijar contenedores de cartones. Y siempre suelen vivir en, en sitios así, en poblados de chabulas. Podría ser, sí. La verdad que encontrar a alguien en ese tipo de, de poblados es como buscar una aguja en un pajar. Ya. Bueno, a ver si, si investigo y doy con la situación personal y, y familiar de Cristian, no sé. A mí lo que más me llamó la atención fue su mirada. Nos parecía que estaba como muy asustado. Sí, claro, pero esto confirmaría mi teoría. Que yo lo que creo es que está siendo explotado por una mafia que se dedica al trapicheo de cartón. Eh, a ver, yo creo que decir mafia es un poquito exagerado igual, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Mafia no. En realidad son redes. Son redes en las que el único que se lucra aquí es el tipo que explota a esta gente sin recursos, les paga cuatro duros por hacer el trabajo sucio y luego él revende el material por el triple en las plantas de reciclaje. Qué listo, tío. Oye, Lara, eh, lo que no acabo de entender es por qué estas plantas de reciclaje, cuando compran el cartón, no piden un certificado de origen. Hombre, seguramente lo hagan. Pero claro, ellos siempre pueden decir que se han encontrado el material en la calle. Sí, bueno, pero es que eso tampoco es cierto. La gente ahora está mucho más concienciada y lleva el cartón a los contenedores, ¿no? Ya, sí. Bueno, o sea, como sea, a ver si consigo dar con el final de la cadena. Pero vamos, no será por la ayuda de Cristian, porque el chaval está cerrado en banda. Yo imagino que habéis preguntado ya sobre quiénes son sus jefes y demás, ¿no? Sí, sí, claro. Yo y también mis compañeros, cuando, cuando le detuvieron y le pillaron con las manos en la masa, y aún así, vamos, no suelta prenda. Incluso niega que estuviese robando cartón. Igual con nosotros se suelta más y nos cuenta algo. ¿Te parece? Eh, no lo sé. Veremos. Y ahora, cuando salga de la reunión, le voy a llevar a la parra para que cene. Ah, vale. bien. Pues a ver si tiene suerte y, y con el estómago lleno se siente. Mm. De hecho, ¿sabes qué? Eh... Voy a bajar y le digo a María que vaya preparando el menú. ¿Te encargas tú de lo del piso? Claro, sí. Voy a ver también cómo va la reunión. Vale. Me gusta. 
pues nada, yo me voy a la comisaría. Si, si conseguís ubicarlo en el piso, me decís, ¿vale? Vale, venga. ¿Bajas? Sí. Tú te has vuelto loco. Se te oía desde el final del pasillo. Es que nos vas a meter en un lío a todos. Lo sé, perdona, Eva, pero es que estoy de los nervios. Y el tipejo este tampoco ayuda mucho. Pero el tipejo este está colaborando. ¿Eh? Así que hace favor de ser un poquito más amable, más agradecido, ¿no? Eh, tampoco es un samaritano. Lo hace por la pasta y porque sabe que lo tenemos trincado con el tema de las timbas ilegales. Y te voy a explicar yo a ti que todo el mundo, todo el mundo en esta vida se mueve por interés. No, ¿no? Eso ya lo sabes tú. Deja de tirar de la cuerda. Las cosas se están poniendo mal, pero mal. ¿Qué ha pasado? La policía ha ido a la mensajería. Ha preguntado por ti. No puede ser. Porque claro que puede ser. ¿Creen que eres el tercero del atraco? No puede ser, si no dejé ni un cabo suelto. Lo único fue lo del coche robado. Pero te juro que evité todas las cámaras. Lo sé, a ver, lo sé. Y de eso se encargó Montes, además. Entonces, ¿cómo, me, cómo, cómo han llegado hasta mí? Igual la noche esa que saliste de fiesta con Chus. ¿Te vio alguien? Mierda. Esa noche yo no tenía ni idea de que acabaría haciendo el atraco. Y mucho menos que mi banco sería de la lengua con una paz. Da igual, a ver. Si es que da igual. La cuestión es que van a por ti. ¿eh? Y no van a parar hasta que te encuentren. Así que tienes que salir de Madrid. ¿Cómo? No sé. Pero tendré que pensar en algo, ¿no? A tu casa no puedes ir. La han registrado y está vigilada. No me gusta alargar mi dejar de ir sola con el tinglado. Es haberlo pensado un poquito antes, ¿no? Porque decírtelo te lo dije. Es que... Madre, que te parió. ¿Cómo sois los tíos, eh? Todo por demostrar que tú estás en forma, ¿no? Tú, tú todavía puedes. Yo un muerto. Y Jorge en la cárcel. Vale, me equivoqué, Eva, me equivoqué. Pero toda la culpa la tiene el vivanco ese, ¿vale? Este tipo tiene que pagar por lo que ha hecho. No podemos dejar de que se vaya de rositas. Y va a pagar. Pero con cabeza. No podemos complicar más las cosas. ¿Has hablado con Castaña? A ver si sabe algo de él. Uh -huh. Sí, me dice que él ya no tiene contacto desde hace tiempo, así que me ha pasado el teléfono de otro tío y... Parece que él sí que le ve más. ¿Le has llamado? Sí. Hoy he quedado con él. ¿Y has averiguado algo más de Vivancos o no? Pues que parece ser que, además de lo de los atracos, trabaja de matón, recaudando deudas. Y se me ha ocurrido una cosita que yo creo que nos va a venir bien. ¿En qué estás pensando? Te lo cuento otro día. Te voy a curar esto, anda. Me va muy bien, pero yo no me largo de Madrid sin matar a ese miserable. Va a caer rendida a tus pies. Vale, Iván, hoy no tengo el cuerpo para tus bromitas. ¿Mm? Un poquito de sentido del humor en estos casos nunca viene mal. Porque como te tomes muy en serio la reconciliación con tu ex, vas de culo. Ya, lo que tú digas. Te puso los cuernos con un compañero en la misma comisaría donde trabajabais los tres. Yo lo habría mandado a pasear. ¿Cómo te gusta sacar el temita, eh, Iván? Lo peor de las historias. Además, tú, que no eres el indicado para hablarme de esto. Te recuerdo que lo estás haciendo fatal con Lara. ¿Mm? Estás siendo retorcido y no estás yendo de cara, como hay que hacer las cosas. Si no me des la brasa, que hago lo que puedo. Yo también hago lo que puedo. ¿eh? Así que no me des la brasa tú a mí, Iván, por favor, te lo pido. Y cuando llegue Inés, fuera. Sí, cuando llegue Inés, me voy un rato. Pero no te hagas muchas ilusiones en volver con ella. Eso déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Porque me ha escrito y la conozco, sé lo que eso significa. Quiere que volvamos a estar juntos. Ya está aquí. Qué puntual ha sido. ¿Cómo estoy? Ni Brad Pitt, niño. Estupendo. Hola, Inés. Hola, Carlos. Adelante. 
Hola. Hola. Soy Iván, el compañero de Carlos por partida doble. Lo sé, no sé, de piso y de, y de comisaría. Me ha hablado mucho de ti. Sí. Pues nada, oye, un placer conocerte. Lo mismo digo. Sí, yo me voy que... Uy, que me voy al cine y llego casi tarde. Sí, ¿Ah? que tengáis una buena velada, chicos. Vale, muchas gracias. Tú también pasalo muy bien, ¿eh? Oye, no hace falta que llegues pronto. Te lo agradecería. Vale. Hasta luego. Bienvenida. Ponte cómoda, por favor, déjame el abrigo. Adelante. Estás muy guapa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. No, no hace falta que te molestes. No, si no, no es molestia ninguna. Ya había empezado a hacer un par de gin tonics, de arándanos, que sé que te encantan. He pillado unos esta mañana. Están riquísimos. Oye, muchas gracias, pero... Pero insisto, no, no hacía falta que te molestases. De verdad que no me tienes que hablar como si fueses una visita. Yo también entiendo que el momento es particular, pero estamos bien, Inés. Estamos bien. Al final, ¿qué somos? ¿Mm? Dos personas adultas con una relación que han decidido darse un tiempo. Es lo normal. Cuando en una relación se está en crisis. Pero oye, de las crisis se sale reforzado. ¿No te parece? Sí, claro. No sé tú, pero he estado dándole vueltas estos días a nuestra relación y solo se me vienen a la cabeza momentos bonitos, recuerdos mágicos entre nosotros. ¿No te parece? Sí, claro, mejor recordar los buenos momentos. Exacto. Además, en nuestro caso, pues tampoco han sido tantos. Estoy totalmente de acuerdo, Inés. Aunque ahora mismo estamos pasando por una situación, bueno, un poco aparatosa. Lo más importante lo tenemos. El resto, con tiempo creo que lo podremos arreglar. Bueno, antes de, de seguir me, me gustaría decirte algo. Sí, claro. Esto ya está de más. Ten. Salud. Que no apoya. Yo eh, quería quedar contigo para, para mirarte a los ojos y decirte que, bueno, han sido muchos años de, de relación y, y creo que te mereces que te trate con todo el respeto del mundo. Esta vez me gustaría hacer las cosas bien, Carlos, como una persona adulta. Vale, a mí también. Verás, la verdad es que... es que yo estoy saliendo otra vez con Luis. Pero eso no puede ser, Inés. Me dijiste que tú y Luis ya lo habíais... Él nos había cambiado de comisaría. Sí, que... sí, sí, sí. Sí, todo eso es, es verdad. Pidió el traslado, pero, pero ya ves, nos, nos seguimos gustando. Pero espera, espera. Mira, es... te prometo que yo intenté alejarme de Luis todo lo que pude. Pero eso solo ha servido para darme cuenta de que lo quiero de verdad. Y a él le pasa lo mismo. Con la distancia nos hemos dado cuenta de que lo que sentimos el uno por el otro es más fuerte de lo que pensábamos. Por eso volvimos a quedar y... Ya, ya, y bueno, ya, 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 ya. Perdóname, pero, pero creo que tenía que ser sincera contigo. Yo creo que es lo mínimo que te mereces. Sí, por supuesto. Desde luego. Carlos. Si sí, aún te tendré yo... que dar las gracias, ¿verdad? ¿Tú qué, Inés? Yo solo quería ser sincera contigo. Quería ser sincera conmigo, sí, ¿no? sí, sí. Gracias por tu sinceridad. Muchas gracias. Pensé que era lo mejor. Pues yo creo que lo mejor es que te vayas, Inés. Cristian, no acabo de entender porque no me quieres contar nada. No, porque yo no sé nada. Ya. Oye, eh, si en algún momento quieres cambiar de opinión, 
Quiero que sepas que tendrías absoluto anonimato. ¿Y ahí eso qué es? Eso es que nadie va a saber que eres tú quien ha hablado. Ah. ¿Quién nos pedía robar el cartón? Yo no he robado nada. Acaba de cenar, anda. Bueno, pues aquí tienes el postre. Oh, manadillas. <ríe> Son caseras. Están hechas con mucho cariño. Lo que no sé si, si te van a caber después de los dos platos que te hacen pan. Uh, no se preocupe, señora, ¿eh? Seguro que me entra. <ríe> Madre mía, qué saque tiene el chaval. Mm. Estaba desmayado. Mucha hambre. La verdad, no creo que se alimente bien. Quizás llevaba varios días sin comer, no lo sé. La verdad es que no había visto en mi vida comer con tanta ansia como esta criatura. A mí me, me recuerda a, a después de las prácticas de supervivencia en el ejército, que teníamos un hambre horrible. Pues a este, aquí, por lo menos en esta casa, no le va a faltar un plato de comida. Cuando tengas que traerlo, lo traes. Gracias, Armenia. Oye, apúntamelo, por favor, en la cuenta del Centro Cívico. Calla, hombre, por un plato de comida no me voy a arruinar. No, Armenia, en serio, tenemos presupuesto para hacer esto y te lo quiero pagar. Vale, vale. ya veremos. María. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Ya Cristian está terminando de cenar, está con el postre. Muy bien. Estaba todo buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quieres algo más? Pues de momento no, pero vamos, que si le sobra algo, podría guardar en un tupper. Y mil palabras más, claro. ¿Qué tal, Cristian? Ya te hemos encontrado piso. ¿En serio? Sí. Está bastante bien. A ver, lo único es que vas a tener que compartir el baño con dos chicos, pero al menos vas a tener una habitación para ti solo. Y también te he traído ropa. Es de segunda mano, pero está limpita y recién planchada. Está como nueva. ¿Dónde la has sacado? De una ONG del barrio. Pero vamos, que hay cosas muy chulas. Ya verás cómo hay algo que te gusta. Y la mochila, pues, para ti. Te regalo. Oye, que, que muchas gracias, de verdad. Me estáis ayudando un montón. Al final, ¿dónde has conseguido que lo, que lo lleven? Pues muy cerquita de aquí, en un piso de ayuda mena. Yo no sé cómo lo hacen, pero esta gente al final siempre encuentra soluciones para todo. Qué bueno. ¿Y qué has conseguido sacarle algo? Eh, no, la verdad que no. no. Poca cosa. Tenía mucha hambre, he estado cenando, pero hablar poco. Ya. ¿Y si lo intento yo? Eh, no sé, Pati, creo que es un poco tarde. Creo que lo suyo sería que nos lo lleváramos ya al piso. Sí, sí, tienes razón. Pues venga, ¿nos vamos? Sí, vamos, vamos. Cristian. A ver, Cristian. Aquí tienes, te he preparado un par de tapes, ¿vale? Pero de sobras nada. Que esto es pisto murciano, que lo he sacado hace un par de horas de la sartén y unos pinchicos de tortilla. ¡Toma ya! Oye, que... que muchas gracias, señora, de verdad. ¿No hay de qué? Ya me contarás si te han gustado. Claro. Nos vamos para el piso. Ya nos vamos. Claro. Me imagino que tendrás ganas de soltar todo esto, pegarte una buena ducha. El médico ha dicho que tienes que mantener la herida limpia, ¿eh? Bueno, sí. Sí, es verdad, es verdad. Pues venga, vamos. Vamos. Buen día. Hasta luego. Chao. Ya acaba mi turno, jefe. Buenas noches. Eh, Ángel. ¿Todavía sigues cabreado conmigo por la metadura de pata? No, está todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, ya pasé página, jefe, de verdad. Espera. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dígame. ¿Por qué necesitabas tan urgentemente ese dinero? Cosas mías. Pero no sé, ¿te ha surgido algún imprevisto? ¿Te quieres comprar un coche? Otras cosas. Ángel, creo que te he dado muestras de que puedes confiar en mí. Sea cual sea la razón por la que necesitas esa pasta, yo no te voy a juzgar. Mire, jefe, si usted cree que esa pasta es para algo turbio, por ahí no van las cosas, ¿eh? Cuando estaba en la cárcel, mi hermana contrató a los mejores abogados y tuvo que pedir un préstamo. 30.000 euros. Es un dinero, sí. Y, pues, entre la mudanza y luego le robaron un dinero y... El caso es que llevamos atrasados unos meses y nos vamos a ir a juicio. Pero tu hermana y tú tenéis un sueldo cada uno. Sí, pero apenas se da para la renta y para algo de comer. 
Mire, yo lo único que quiero es el dinero para poder pagarle a mi hermana lo que corresponde. Y ya. Pero no hay nadie que os pueda echar una mano, no sé, en la familia. Mi mamá se murió hace un año y mi familia en México, digamos que, que no está para ayudar. ¿Y tu padre? No lo conocí. Se ve que era medio, medio borracho. Siempre tuve ganas de decirle unas cuantas cosas, pero ya me da igual. Ahora entiendo por qué me pedías ese adelanto, claro. Sí. Espera, espera, espera. Tres mil pavos. Te lo pienso descontar de las próximas timbas. Hasta que no me paguen seis jugadores, tú no ves un euro. ¿Está claro? Muchísimas gracias, jefe. Le debo una. No te acostumbres a lo de los adelantos, digo. Gracias. ¿Estás seguro de que en este número localiza Vivancos, no? Seguro. Mm -hmm. Ayer mismo hablé con él. Otra vez. No me estará siguiendo, ¿no? Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Y tú vienes mucho por aquí? ¿Qué pasa? ¿Que es ilegal? Supongo que depende de a qué vengas. Chica, pues a lo que todo el mundo a los bares, ¿no? A beber, a divertirme, a ver a la camarera que mejor me prepara el vermut de todo Madrid. ¿Y tu socio también tiene los mismos gustos que tú? ¿Suele venir por aquí? Mm, yo con mis socios que no salgo de copas. Porque hablamos de copas, ¿no? Pues claro, de que otra cosa, si no. Espero que cumplas tu palabra. Y si tienes alguna información de tus fuentes, vengas y nos lo digas. Soy la primera interesada en que se aclare. Ya. Hola. Ahora mismo te atiende. No, no quería pedirte nada. ¿Y a qué has venido? Ah, a registrar el pago otra vez. No, te quería preguntar por estos tipos, por si los habías visto. Sí, los había visto. Hace cuatro días estuvieron aquí de copas. ¿Y cómo te acuerdas con tanta precisión? Pues mira, me acuerdo con tanta precisión porque había quedado con una chica, pero me volvió a dejar plantada. Entonces me tuve que ir a casa. Pero oye, pregunta a Quintero, él estuvo por aquí, igual te puede ayudar. Oye, Hanna. Oye, ¿a partir de ahora vas a venir aquí sola a interrogarme? Te recuerdo que fuiste tú la que decidió acabar lo que habíamos empezado. Tengo mucho trabajo. Hola. Vaya, otra vez por aquí. Sí, pero no vengo a nada relacionado contigo. Muy bien, pues tú dirás. Hanna me ha dicho que estos tipos estuvieron por aquí. Concretamente hace cuatro días. Sí, sí. Estuvieron por aquí, vinieron, se acoplaron ahí en una mesa, estuvieron charlando, bebiendo como cosacos, hasta que más joven casi salió de aquí dando tumbos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas algo más? No, bueno, es algo que es el más joven. Llegó un momento en el que se puso a dar saltos y a cantar una canción de una banda de estas de rock y al entrar un cliente, Miguel Herrera, el el trabajador social que está ahí en el centro cívico tuvieron un pequeño encontro y casi salieron de Gresca. ¿Y cómo acabó la cosa? Bueno, pues el más viejo pagó la cuenta y se lo llevó de aquí antes de que salieran a hostias. ¿Qué tal? ¿Te pongo otro vermú? Mm, no, gracias. No soy de las que ahoga las penas de amor en alcohol. Oye, pues menos mal que tenemos eso en común, ¿no? Si no estaríamos aquí bebiendo hasta el amanecer. Cuando uno bebe, pues ya se sabe, ¿no? Hace cosas de las que luego se arrepiente, a lo mejor. Eva, ¿estás intentando ligar conmigo otra vez? 
Yo. ¿Por qué te crees que soy un tío? Bueno, oye, me alegro. Um, ¿Y por casualidad no les escuchaste hablar sobre dar un palo? No, no, no les escuché hablar de nada. No suelo pegar la oreja en las conversaciones de mis clientes, la verdad. Ya. Bueno, pues eh, si recuerdas algo más, pues nos llamas. Sí, claro, como siempre. Si recuerdo algo, os llamaré. Colaboración con la policía, ¿verdad? ¿Sabes lo que hago yo para el mal de amores? ¿Qué? Tengo una técnica infalible, ¿eh? Comer el lado. Te lo juro. Aunque, bueno, últimamente, ¿sabes por qué me ha dado? Por los chips estos vegetales. Llego a casa y yo me cuento a mí misma que eso es muy ligero, ¿sabes? Pero llego y me pongo tibia. Empiezo a comer como una ardilla, igual. <risa> Te lo juro. Thank <laughs> you.